हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नेक बेस्ट आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड विद नेक में आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स आप में से कई लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम मेरा ये चैनल विजिट किए होंगे तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल में कोड विद निक चैनल के अंदर आपको आई से रिलेटेड आई सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ अब चाहे वो कोडिंग की बात हो नॉन कोडिंग की बात हो या कुछ भी हो एनी रिलेटेड टू आई तो मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूं और आज का ही टॉपिक है कि हम अगर आईटी में जॉब करना चाहते हैं लेकिन कोडिंग से बचना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो कि नॉन कोडिंग का काम करवाती है या जिसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर वन नंबर वन पे दोस्तों आता है यू आई यू एक्स डिजाइनर इसको आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि डिज़ाइनर डिज़ाइनर जैसे कि यूआई मैंने आपको बताया यूज़र इंटरफेस ये लोग क्या करते हैं एंड यूज़र को दिमाग में रखते हुए अपना काम करते हैं मान लीजिए आप अमेजोन बना रहे हैं और पब्लिक अमेजोन यूज़ करेगी तो आप एज अ एंड यूज़र अमेजोन की वेबसाइट के अंदर क्या क्या चाहेंगे तो वही काम एक यू आई डिज़ाइनर का होता है कि उसको डिज़ाइन करना कहाँ पर उसे कौन से कंट्रोल्स लगाने हैं कौन सा बटन लगाना है किस तरीके से मेन्यू दिखाना है किस कितनी विर्थ हो कितनी लंबाई हो तो इस तरीके की जो भी सारी सेटिंग्स होती हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड किसी वेबसाइट के वेब एप्लीकेशन के या कुछ भी आप काम कोई भी प्रोजेक्ट है आईटी के अंदर तो उसका जो डिज़ाइनिंग का काम होता है उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम जो होता है एंड यूजर्स के लिए वो सब यू आई डिज़ाइनर का होता है अब आता है नंबर दो नंबर दो पर आती है प्रोफाइल दोस्तों टेस्टर की जैसे कि आप जानते हैं किसी भी फील्ड में कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो सेम उसी तरह आईटी के अंदर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसके अंदर भी टेस्टर की ज़रूरत होती है टेस्टर को कोडिंग का आप कह लीजिए हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए हल्का फुल्का जो कि आप अगर थोड़ा भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो इतना आप सीख लेंगे आराम से कर देंगे तो जैसा कि आप लोग नाम से ही जान चुके हैं टेस्टर का काम होता है उस प्रोजेक्ट को उस एप्लीकेशन को उस वेबसाइट को टेस्ट करना हर एक कंडीशन में अलग अलग टेस्ट केसेस बना बना कर वो चेक करता है कि ये हर चीज़ में प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है कोई एरर लगती है उसको या लगता है कि कहीं पर कुछ इनपुट डालने से वो गलत तरीके से वहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है तो वो वापस से डेवलपर को या टीम को बताता है और जिस पे हम वापस से काम करते हैं तो ये नंबर दो हो जाती है टेस्टर की प्रोफाइल नंबर तीन नंबर तीन पे दोस्तों आता है एस ई ओ जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि आप देख लीजिए गूगल के अंदर मोस्टली आप देखेंगे अगर तो इस तरीके का बहुत काम किया जाता है क्योंकि गूगल का काम क्या है आप कोई भी उसके अंदर सर्च क्वेरी डालते हैं और उनको सारी की सारी चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज़ करके किसी भी तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर गूगल के ऊपर उन लोगों का आपको रिजल्ट शो करने होते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम यही होता है कि रैंकिंग करना किसी तरीके से जो कीवर्ड्स होते हैं कीवर्ड की अगर मैं बात करूं आप मान लीजिए कोड के रिलेटेड कुछ डालना चाहते हैं और मैंने कोड विद निक करके अपनी वेबसाइट बनाई है मान लीजिए अब मैं चाहता हूं कि बंदा कोई भी कोड अगर वर्ड भी डाले तो मेरी वेबसाइट टॉप के दस में टॉप के मतलब टॉप रिजल्ट के अंदर गूगल में शो करें तो इसके लिए मुझे एस की ज़रूरत पड़ेगी मतलब अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर वो कीवर्ड डालूं उस तरीके से उसको उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर वो सब चीज़ें होनी चाहिए कि जब भी कोई सर्च करे तो गूगल का जो क्रॉल इंजन होते जो गूगल इंजन होता है वो अगर सर्च करे तो वो उन की को पकड़े और मेरी वेबसाइट टॉप में वहाँ पर शो हो जाए तो इस तरीके से कई ऑप्टिमाइजेशन का जो काम होता है वो एस का होता है नंबर चार नंबर चार पर आता है दोस्तों डेटा एनालिस्ट ये कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि नंबर वन पे ये आता है दो पे ये आता है मैं बस एक के बारे एक कवर करता है यहाँ पर जा रहा हूँ तो आप ये मत सोचिए कि नंबर वन पे ये होता है दो पे यहाँ पर कोई ऑर्डरिंग नहीं है मतलब किसी तरीके की कोई यहाँ पर रैंकिंग नहीं है बस मैं अपने अकॉर्डिंग उसमें एक के बाद एक को फिट करके आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो नंबर चार पर आता है डेटा एनालिस्ट जैसे कि नाम से आप लोग जान चुके हैं डेटा एनालिस्ट में वो डेटा के ऊपर काम करता है मतलब सारा डेटा इकट्ठा करना है कलेक्ट करना चाहे इमेजेस हो किसी तरीके का कोई और डेटा हो या कोई रॉ फाइल्स हो कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू डेटा वो मतलब डेटा की नॉलेज देखता है और इसमें थोड़ा बहुत आपका स्टेट्स या मैथमेटिक्स रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत होती है और कोडिंग की ऐसा जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है नंबर पाँच डॉक्यूमेंट राइटर तो डॉक्यूमेंट राइटर जैसे कि इसका भी आप नाम से जान चुके होंगे कि कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर का कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उससे पहले एक हर काम को करने से पहले एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको देखकर कोई भी डेवलपर है टेस्टर है जो आने वाला बंदा उस प्रोजेक्
वो एक डॉक्यूमेंट राइटर का काम होता है उसको समझाया जाता है कि प्रोजेक्ट में ये ये होना है तो वो उस तरीके से उसको चाहे वर्ड के अंदर कह लीजिए पावर पॉइंट के अंदर कह लीजिए अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट करके प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट उसका तैयार करता है वो काम होता है डॉक्यूमेंट राइटर का नंबर छः नंबर छः पे दोस्त आता है हर कंपनी में अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो उसको आपको आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है अगर तो उसको आपको अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी मान लीजिए आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क करते हैं तो वहां पर भी कार को बनाने के बाद उसकी एक प्रॉपर सेल्स की टीम होती है जो कि उसको अलग अलग लोगों के पास अपने क्लाइंट्स के पास जा जा कर उसके बारे में बता के मार्केटिंग करती हो तो उसी तरीके से अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी मार्केटिंग के लिए भी सेल्स के बंदे की ज़रूरत पड़ेगी तो उसी तरह एक जॉब प्रोफाइल होती है सेल्स की सेवन नंबर पे दोस्तों आता है टेक सपोर्ट टेक सपोर्ट का काम आप लोग जानते हैं जैसे सपोर्ट देना कोई आपका प्रोजेक्ट बन चुका है अब उसके पीछे बार बार आप कोई डेवलपर को तो बैठाएंगे नहीं क्योंकि उसे और भी कई काम होते हैं तो टेक सपोर्ट की एक टीम होती है जो कि अगर इन केस एंड यूज़र को आपके क्लाइंट को जो भी उस प्रोजेक्ट को यूज़ करता है उसको कोई प्रॉब्लम आती है वो टेक सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करेगा फिर चाहे कॉल से चाहे ई के थ्रू कैसे भी करके वो मतलब एक लेवल सेट किया जाता है कि अगर यहाँ तक की प्रॉब्लम आएगी अलग अलग लेवल बना दिए जाते हैं एल वन एल इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के अंदर अलग अलग तरीके के लेवल होते हैं तो अगर मान लीजिए वो मिनिमम लेवल पर है कुछ ऐसी प्रॉब्लम कि वो टेक सपोर्ट वाला बंदा ही एंड यूजर को समझा सकता है मान लीजिए एंड यूजर के समझ में नहीं आ रहा कि ये बटन क्लिक करने से क्या होने वाला है तो वो कॉल करेगा या टेक सपोर्ट से कांटेक्ट करेगा टेक सपोर्ट के पास इतनी नॉलेज होती है कि वो लोग उसको इजीली सपोर्ट कर देंगे इन केस वो कोई बड़ा बग है एरर है तो वो वापस से उसको अपने फर्दर आगे टीम को भेजेगा वो क्वेरी फिर जब वो रिजॉल्व हो जाएगी वापस से टेक सपोर्ट वाले एंड यूजर को बता देगा तो इस तरीके से टेक सपोर्ट की जरूरत होती है ये जो मैंने सात पॉइंट्स आप लोगों को बताए ये एक मेन ऐसे रोल्स हैं जो हर एक कंपनी में ऑलमोस्ट मतलब सारी कंपनी में इन चीज़ों की इन प्रोफाइल की ज़रूरत होती है उसके बाद दोस्तों अगर आप आज की डेट में देखें तो कई ऐसे टूल्स आ चुके हैं मार्केट में जो कि रिप्लेस कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का जो तरीका था काम करने का जो मैनुअल तरीका था उनको वो रिप्लेस करके मॉडर्न तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से टूल्स का यूज़ करके किया जा रहा है तो उसमें कई तरीके के दुनिया भर के टूल्स आ चुके हैं मार्केट में मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं तो इन टूल्स पे भी अगर आप मास्टरी कर लेते हैं या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो इनके थ्रू भी आपको काम मिल सकता है जैसे यहाँ पर ऑटोमेशन के कई टूल्स हैं ऑटोमेशन को लेकर अभी मैं यहाँ पर मतलब आपको एज सच कोई नाम तो सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा लेकिन ऑटोमेशन के कई टूल्स होते हैं और टीम मैनेजमेंट के कई टूल्स होते हैं और वर्जनिंग के कई टूल्स होते हैं इस तरीके से कई तरीके के टूल्स होते हैं उसमें भी अगर आप काम करना जानते हैं और क्लाउड के ऊपर काम करना आप जानते हैं तो इस तरीके से कई तरीके के काम होते हैं और एक नया एक और मैं आपको बताऊं एडिशनल जो आपको साथ मैंने पॉइंट्स बताए उनमें एक और बताऊँ तो एक और प्रोफाइल होती है डेव ये अभी नई नई मतलब चली है मार्केट में और डेव का, का काम क्योंकि देखिए अब टीम इतनी बढ़ चुकी हैं काम बहुत तरीके का आ चुका है ऑटोमेशन की चीज़ें कई तरीके की चीज़ें आ गई तो डेव का लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं ये आपके काम को बहुत इजी कर देते हैं ये लोग मान लो आप जो मैन्युअली काम करते हैं आप अपने तरीके से लंबा एक लेंदी एक आपका प्रोसेस होता तो कोई इन शॉर्ट करके फास्टर वे में रिलायबल तरीके से फटाफट आपका प्रोडक्शन तक डेटा पहुंचाया आपके एंड यूजर तक उस डेटा को पहुँचाना उसको मैनेज करना मेनटेन करना वो सारे काम डेवलप्स के होते हैं इसके अंदर बहुत तरीके की टेक्नोलॉजीज आती हैं बहुत तरीके का काम आता है अलग अलग तरीके से किया जाता है तो डेव भी एक प्रोफाइल है जिसको आप जिस पे आप काम कर सकते हैं अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो फ्रेंड्स ये थी कुछ प्रोफाइल्स जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप लोगों को बताई हैं और इस तरीके की और भी कई मुझे जो लगेगा मुझे आपको मेंशन करना चाहिए मैं नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डाल दूंगा उन प्रोफाइल्स के बारे में तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स अगर आप आईटी में इंटरेस्ट रखते हैं आपको आईटी सेक्टर ज्वाइन करना है लेकिन कोडिंग से बचना है तो ये कई तरीके के ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू जिनको करते हुए आप आईटी के अंदर आ सकते हैं आईटी में काम कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप लोगों की कई लोगों की क्वेरीज मेरे पास आती कि सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए कैसे आपको कॉन्टेक्ट किया जाए तो मैं यहाँ पर सारा डिस्प्ले कर रहा हूँ ये मेरा इंस्टाग्राम रहेगा तो इस इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं यूजुअली फ्रेंड्स मैं इंस्टाग्राम पे जो मुझे क्विक अपडेट्स देने होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करनी होती है वो मैं करता हूँ तो वहाँ से मैं बहुत कम मैसेजेस लेता हूँ लेकिन फिर भी आप चाहे मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट आप किसी भी वीडियो के नीचे भी कॉमेंट करेंगे
कुछ पर्सनल क्वेरी है किसी में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मेल के थ्रू भी कर सकते हैं और मैं फिर से जैसे मैंने एक लास्ट टाइम एक वीडियो पोस्ट किया था जो ऊपर मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा क्यू एन ए वीडियो उसी तरीके से जब काफ़ी क्वेश्चंस एक साथ मेरे पास आ जाएंगे तो उनका फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँगा और वापस से पोस्ट करूँगा तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतनी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देना क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वीडियोज़ बनाने को मोटिवेशन मिलती है तो बस इतना ही आप लोगों से कहूँगा मिलूँगा जल्दी नई टॉपिक के साथ टिल देन बाय टेक केयर